Ok, mi gente, vamos a hacer hoy un coquito. We're gonna make real making a coquito today. So here are the ingredients for the coquito. Aquí están los ingredientes. Unos cuantos ingredientes. So vamos a empezar aquí. Tenemos huevos, seis huevos. Seis huevos. Eh, solamente vamos a usar la yema. No vamos a usar la clara. So only the, the egg yolk. So we have really brandy. We need a... Uh, White rum, so rum blanco, brandy, leche condensada, condensed milk, sweetened condensed milk, so dulce, leche evaporada, evaporated milk, four cans, four cans of condensed, condensed, condensed milk, and then we had the cream of coconut, coco lopez, or crema de coco, cinnamon sticks, ginger, pimienta, no ground cinnamon, vainilla, Y esos son todos los ingredientes. So, vamos a coger los huevos. So, we're going to take the eggs and take the, the yolk out. So, what you do is just, just crack them open one, one by one. This is a little tedious, but we're going to just take the yellow part. Vamos a coger solamente la yema. We only want to use the, the yolk for this. So, we're going to put them aside. We're gonna be, it's going to be six of them. So, I'm going to be back with uh, the rest of the ingredients. So here we have the six. Aquí tenemos las seis yemas, la blanca la puedo usar para otra cosa. Pero en este caso, vamos solamente a usar la yema. So we're only using the egg yolks for, for this recipe. So here we have also the white rum. So what we what I like to do is I put some rum over the yolks like that. So yo le pongo rum. Vamos a usar la botella completa anyway. So se la ponemos sobre la yema para que se vayan para que se vayan ahí condicionando so this is just to get them conditioned to the rum because uh, these are all raw ingredients and uh, that's why you gotta keep it in the fridge so we're gonna put the yolks with the rum in the blender vamos a poner la yema con el rum en el, la licuadora y esto lo vamos a dejar ahí vamos a echar eh, un poquito de brandy un cuarto de taza so just a quarter cup just a quarter cup of brandy, un cuarto de taza de brandy. Oops, llenita hasta arriba. Un cuarto de taza de brandy, lo vamos a dejar ahí en el ocero. So we're just gonna leave it there with the egg yolks. And we're gonna start uh, adding the, the wet ingredients. So here we have uh, evaporated milk. All these ingredients are not gonna fit. So todos estos ingredientes no van a caber en la licuadora porque son un montón. So vamos a mezclar unas cuantas De esta manera y entonces vamos a buscar una olla grande so we're gonna just blend all this especially the yolks in the blender um, and then we're gonna pour this into a bigger uh, pan so we can handle the the amount of liquid so vamos a todo esto echarlo luego a una olla más grande para poder manejar los ingredientes porque son son muchos y no no van a caber todo en la licuadora Bueno, es que usted no divida todo por la mitad y entonces haga una mezcla más pequeña, pero esta es la mezcla que yo hago. So this is the mix that I do. If you want to split the, all the ingredients in half and do like a smaller batch, that's up to you. But this is the arena. my arena recipe and calls for all these ingredients. So I, once I have all the egg yolks, now que tenemos todas las yemas con el, con el ron y una de las leches para que tenga más líquido mezclada. Ahora... Va a ser más fácil echarle el resto de los ingredientes en esta olla grande. So now it's going to be easier to just add the rest of the ingredients into the bigger uh, saucepan here. So just going to empty the, all the rest of the ingredients. So estas son las leches evaporadas. These are the evaporated milks. And these are these come off really easy. So evaporated milk. I use Carnation. You can use any brand. Yo uso Carnation. Usted puede usar cualquier marca, pero... Se la que a mí me gusta. Y entonces la leche condensada es un poco uh, difícil de sacarle el pote algunas veces. So the condensed milk here, you got it. It's a little bit hard to take it out of the, of the can there. Uh, so you just make sure that you use all the, the condensed milk from the can. Not, do not leave anything behind. No dejes nada detrás porque esto es lo que le va a dar el dulce bueno. So así vamos a ir echando las cuatro tazas de leche condensada, so we're gonna put the four condensed milk cans in there. And now we're gonna put the uh, crema de coco, the cream of coconut, 
You see how the, the big uh, saucepan here is filling up. Mira como la olla se está llenando bastante hasta arriba. So vamos a echarle las dos latas, the two cans of the cream of coconut, las dos latas de, co de crema de coco, o coco López. Vamos a echarla toda ahí. Entonces, de la vainilla, I recommend the, the, the dark color vanilla. So yo recomiendo la vainilla negra para esto. Una cucharada, una cucharadita completa, llenita hasta arriba. Y vamos a mezclar un poco. Usted ve que está un poco en chunks ahí. So necesitamos un blender. So you see how all these chunks. So we definitely need a hand blender here to make sure that everything is fine. So I like to put a lot of uh, cinnamon powder here. And that's going to depend on how I, how I see it. I like to see those uh, freckles on top of it. So you just put uh, some uh, ground cinnamon. That's just, just for the looks and a little bit of taste. Esto solamente para que se vea bonito. Y un poquito de sabor, pero realmente para que se vea bonito, que se vean unos puntitos. Y le vamos a echar el litro de rom blanco. The whole bottle of white rum goes in there and more if you want. So, echamos la botella completa y la exprimimos hasta la última gota. Que cada gotita caiga por aquí. La botella completa es lo que cuesta. Yo uso uno de estos blenders. So, I use one of these... Uh, hand blenders here which is easier for this type of uh, uh, saucepan that I'm using so I'm making sure that everything is mixed down there so I go from the bottom I come all the way up to the top just making sure just make sure you don't come up too high because you're gonna have liquid all over the counter so yo sigo mezclando con esta batidora de mano yo lo llevo desde arriba hasta el fondo porque hay algunos ingredientes que están en chunk, en pedazos ahí que no se han batido. So there's some ingredients that are in chunks there, so I want to make sure that everything is moved before I transfer these two bottles. So here's how I do it. You just keep keep going as a, 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 until you don't feel any bumps in there. Tú sigue batiéndola un buen rato, varios minutos, hasta que no, hasta que no vea que hay más a uh, pedazos grandes dentro de la mezcla so you just keep going uh, from the bottom of the pan to the top and then we should be ready uh, at this point I'm gonna put more ground cinnamon vamos a poner más uh, cinnamon en el polvo para que coja ese colorcito usted va a ver que el colorcito se va a ir viendo como con esos puntitos so you wanna see that uh, you're gonna see those little dots which I like in the mix. This is optional, but I, I just like it this way. So I put I put the extra cinnamon. So yo pongo la canela para que se vean esos puntitos que a mí me gusta que se vean en el coquito y también le da un, un pequeño sabor, pero no le puede poner demasiado porque you're gonna over flavor it. So you cannot put too much because uh, it's gonna, just gonna overpower the mix. And this is how it looks. Now what I look, what I like to do is to take some cinnamon sticks, put them in the, whatever I'm gonna pour the liquid. So yo pongo algunos uh, canela en, en sticks donde voy a poner el líquido. Usamos un embudo y vamos simplemente de este punto ya esto está listo. So this is all ready. It's just a matter of filling bottles from here. So what you wanna do is that you go whatever you wanna transfer from the big bowl to bottles and whatever bottle you wanna use. In this this time around, I use these little these small ones because I want to give them my weight. So, but well, you can use empty bottles for yourself, or if it's a big parry, you can use whatever for for your for your occasion. Te puedo usar cualquier botella que usted le guste. En este caso, yo usé esta porque la les voy a estar regalando. So, en este caso, son unas botellas pequeñas y quizás uso una que otra grande. Pero básicamente, usted la pone donde usted quiera. If you see the cinnamon in there, and uh, we're going to also decorate those bottles. And this is how it looks, así como se van a ver al final. Aquí está nuestro beautiful coquito, aquí está nuestro coquito sabroso, beautiful savory coquito.